A continuación veremos un estudio que he realizado sobre la variante Pelican en la defensa siciliana, algo que más de algún suscriptor me ha pedido. Es sin dudas una de las variantes más agresivas y agudas para jugar la siciliana con negras, y a la cual se llega tras las jugadas E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E5. Esto lleva por nombre Pelican. A veces también se le conoce como la variante Shveshnikov, pero se le conoce como Pelican por el maestro internacional argentino Jorge Pelican, que en los años 50 la jugó bastante y algo de mano le metió. En los 70 Shveshnikov incorporó nuevos conceptos y por eso se le conoce con ambos nombres. Mencionar que cuando jugamos esta defensa, esta variante en la siciliana, aceptamos tener una casilla débil, como lo va a ser la casilla de 5, y un peón retrasado en D6 en muchas de sus variantes. A cambio de ello, obtendremos un dinamismo realmente espectacular con piezas negras. Creo, y es dable de mencionar, que quien la jugó con mayores éxitos fue Vladimir Kramnik en los años 90. Así es que si quieres profundizar en esta defensa, en esta variante en concreto, entonces estudia partidas de Vladimir Kramnik. También puedes hacerlo, por supuesto, con las partidas de Magnus Carlsen, que ha jugado en el match por el título mundial de 2018, y en este 2019 con gran éxito en el Tata Steel. También Garry Gasparov la jugó en el digamos término de su carrera, pasando de la Nydorf a la Siciliana Pelican. Pero bueno, vayamos desde ya entonces a dar inicio a nuestro estudio de esta siciliana pelicano Shveshnikov con algunas variantes dudosas. Por ejemplo, E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E5. La idea de esta jugada es que se mantiene al peón D de las negras en su casilla de inicio. Pues, si las blancas nos lo permiten, jugaremos un D5 absolutamente liberador. Entonces, las blancas deben ser sabias respecto a qué hacer con su caballo de D4 que está siendo amenazado. De más está decir que la jugada caballo por C6 es incorrecta, puesto que luego de B por C6, las negras quedan a tiro de jugar un D5 que le llevaría a ganar el centro de manera categórica. Si ahora las blancas jugaran algo como alfil c4 para controlar el avance de 5, entonces las negras podrían jugar alfil b4 clavando al caballo de c3 y por ende ganando el peón de 4. Las blancas para impedir dicha amenaza podrían jugar alfil g5, pero luego de h6 cuestionando el alfil y alfil h4, bueno, también podría jugarse alfil por f6, a lo que responderemos con dama por f6, y tras un enroque, que sería lo correcto para las blancas, aún estaríamos ligeramente mejor. Pero bueno, luego de h6, alfil h4, continuamos la persecución con g5 y tras alfil g3, caballo por e4. Y si el oponente jugara alfil por e5 mirando a nuestra torre de h8, nosotros jugaremos dama e7. Las negras estarían automáticamente mejor no teniendo las blancas la posibilidad de capturar nuestra torre, porque habrían descubiertas horribles para ellas al momento de mover nuestro caballo de la columna E. Es decir, si alfil por H8, entonces caballo por C3, jaque, con ventaja decisiva para nosotros. Así que la jugada caballo por C6 de las blancas en el movimiento número 6, no reporta ventaja alguna a las blancas, diría que hasta las deja inferiores. Así es que te muestro luego de nuestra jugada E5, caballo por C6, es realmente una jugada incorrecta. Vayamos entonces a nuestra siguiente variante secundaria para ver con la que nuestro oponente podría intentar sorprendernos. Otra opción dudosa para las blancas sería retirar el caballo B3. Es decir, E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4 caballo por d4, caballo f6, caballo c3, nuestra variante e5, y ahora caballo b3. ¿Por qué esto es dudoso? Bueno, 
porque luego de alfil b4 las negras sacan ventaja en el desarrollo amenazan al peón d4 y por si fuera poco tendrían el avance liberador d5 si ahora las blancas siguieran con alfil d2 desclavándose nosotros responderemos con alfil por c3 alfil por c3 nuestra jugada liberadora d5 e por d5 caballo por d5 alfil b5 clavando en c6 y amenazando en e5 por lo que jugaremos caballo por c3 y si alfil por c6 jaque entonces b por c6 y ahí tras a la dama por d8 jaque rey por d8 b por c3 rey c7 y quedaríamos con mejor estructura de peones y un alfil muy superior al caballo enemigo en esta posición de tipo abierta así es que la jugada caballo b3 tampoco nos generaría ningún tipo de dolor de cabeza al contrario solo nos ayuda a tener iniciativa en la posición vayamos con otra de estas variantes secundarias e4 c5 caballo f3 caballo c6 d4 c por d4 caballo por d4 caballo f6 caballo c3 e5 nuestra variante pelican y ahora la jugada blanca caballo de e2 que no es mala jugada pero de alguna manera no evoluciona como debiera en la posición es una de las jugadas predilectas del gran maestro ruso alexander morosevich acá podemos jugar la enérgica alfil c5 acá las blancas tienen que jugar caballo g3 y ahora podríamos seguir con un dama b6 presionando en f2 aunque la jugada en roque también sería perfectamente jugable y si alfil c4 luego de d6 estaríamos bastante bien pero bueno nuestra recomendación dama b6 tocando en f2 dama de 2 protegiendo dicho punto d6 y si por ejemplo ahora caballo a 4 dobleta nuestra dama y alfil no nos preocuparemos si nos capturan nuestro alfil porque tras dama c7 en caso de caballo por c5 entonces d por c5 y obtendríamos un notorio control sobre la casilla d4 así es que la jugada número 6 de las blancas caballo de e2 tampoco debiera de reportarnos mayores problemas vayamos entonces a la siguiente variante secundaria e4 c5 caballo f3 caballo c6 d4 c por d4 caballo por d4 caballo f6 caballo c3 e5 caballo f5 una jugada también dudosa ya que si bien busca el aterrizaje en d6 como en las variantes principales de la pelican que veremos más adelante este orden de jugada nos permite realizar la directa d5 y en caso de e por d5 seguiremos alfil por f5 y si las blancas continuaran con d por c6 b por c6 y en una posición de este tipo con negras correríamos cero peligro acá contamos con partidas interesantes que anotes por ahí para que las revises partidas como por ejemplo bachier la grab con blancas versus Richu con negras con triunfo para las negras en el spot accord blitz del 2014 bueno también tenemos partidas como la de grigory sherper versus gary kasparov en un blitz a 5 minutos por internet en el año 1998 con triunfo para las negras badur Jobaba con blancas enfrentando a Ana musichuk en el data steel challengers 2014 con resultado tablas y christian bauer versus michael krasenkov con resultado tablas en el torneo europeo del 2000 como ves buenos resultados para las negras las blancas podrían continuar con un dama f3 en esta posición tocando nuestro alfil en f5 y al peón de c6 pero nosotros responderíamos con dama e7 protegiendo ambos puntos alfil c4 alfil e7 en roque alfil por c2 torre 1 tocando nuestro peón de 5 bueno lo entregamos nos desarrollamos en roque torre por e5 alfil de 6 torre 2 alfil g6 y contaríamos con un desarrollo completo ambas torres conectadas y en general estaríamos más que bien 
en esta posición. Vayamos a otra variante que es bastante interesante de conocer. Y es cuando las blancas, luego de E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E5, caballo E5, con la idea de las blancas de entrar en D6, entonces siempre tenemos que jugar D6 y quedamos con un peón retrasado en D6, como mencioné en la reseña, y una casilla débil en D5. Pero como compensación obtendremos un dinamismo extraordinario. Y acá existen tres caminos posibles para las blancas, al menos de primera línea. La principal que es alfil G5, caballo D5 e incluso A4. Veamos esta última en primera instancia. Es decir, A4. Su idea es evitar un B5 negro luego que el segundo jugador expulsa al caballo blanco con A6. Acá contamos con partidas tales como, bueno, con buenos resultados para las negras, así es que anota. Y estas partidas son... Xie Jun contra Vladimir Kramnik en un torneo en 1996 con triunfo para el jugador de negras Vladimir Kramnik Jan Smith contra Erwin Leami con triunfo para las negras en el campeonato de Holanda del 2012 Lyubomir Lyubosevich contra Mikhail Tal con resultado tablas y Nick de Firmian contra Francisco Vallejo Pons el gran maestro español con triunfo para las negras para el español en un torneo disputado el 2003 Así es que buenos resultados para las negras con esta continuación de A4. Ojo ahí. Ok, jugaremos A6, caballo A3 y ahora las negras tienen más de alguna respuesta posible. Pero veremos la jugada al file 7 recomendada por la máquina y que se ha jugado en partidas tales como un triunfo de Shirov con negras contra Panarim en un torneo de rápidas en San Petersburgo en el año 2014. O también en partidas como de Alexander Moisenko, derrotando a Jaroslav Sinchenko en un torneo en el año 2007. O el gran y prestigioso autor y además gran maestro John Noon, con resultado tablas versus James Howell en Hastings en el año 1994. ¿Por qué te nombro estas partidas? Porque es importante que las estudies, que las revises y vayas no solamente basándote en lo que dice este video, sino que en partidas magistrales. Así es que, bueno, al file 7 es la jugada y las blancas podrían respondernos con alfil g5 aquí también podría ser posible la jugada alfil c4 a lo que seguiremos con alfil e6 proponiendo el cambio de alfiles y si nos cambian recapturamos de peón y abriríamos la columna f a nuestro favor y además lograríamos un control absoluto de la casilla de 5 debido al peón que tendríamos en e6 así es que este no sería buen negocio para las blancas el intercambio de alfiles y podrían jugar en roque, nosotros en roque, completando nuestro desarrollo y sería apreciable la debilidad de las casillas D4 y B4 en el territorio enemigo. Casillas débiles, las cuales podríamos utilizar a nuestro favor ubicando piezas allí. Ok, entonces, luego alfil E7, principal alfil G5, en roque, alfil por F6, alfil por F6, caballo C4 cargando sobre nuestro peón retrasado de E6. Alfil E6, caballo D5. En caso de engolosinarse el blanco jugando en lugar de este caballo D5, algo como dama por D6, tendríamos chance de quedar mejor con dama E8. Y tras dama D2, torre D8, caballo D5, alfil por D5, E por D5, E4, no retirando el caballo ya que de hacerlo las blancas perderían su dama, es decir, si nos capturan el caballo, perdón. Y a la vez activamos a nuestro alfil de F6, el cual está golpeando en la gran diagonal. Las blancas podrían seguir con C3 para tener un control de D4, para que el alfil choque contra la estructura de peones del blanco en el flanco de dama. Seguiremos con caballo E5, caballo por E5, alfil por E5, G3, F5, alfil G2, dama de 7 C4 y ahora una jugada maravillosa como B5 para dinamitar toda la defensa del peón de D5. Seguiría A por B5, A por B5, C por B5, Dama por D5, Dama por D5, Jaque, Torre por D5, Alfil F1 amenazando Alfil C4 y pinchando nuestra torre. Así es que Torre C5, Alfil E2, Torre C2, Torre A4, Torre FC8, Torre B4, Alfil por B2 y ya estaríamos mejor con negras. Así es que 
alfil e6 ante, ante esta jugada de caballo c4 de las blancas sin temor a que nos capturen en d6 porque ya vimos todo el dinamismo que adquiriríamos y es por ello que las blancas jugarían caballo de 5 nosotros alfil g5 el alfil se ubica en una diagonal más activa y no es fácil de sacar de ahí caballo cb6 tocando nuestra torre torre b8 c3 controlando en d4 caballo e7 a5, caballo por d5, caballo por d5, dama e8 con idea de dama c6 y las negras estarían bastante bien, con mucha dinámica en su posición. Así es que esta sería la respuesta, digamos, ante la jugada a4 de las blancas. Por supuesto seguir con a6, alfil e6, alfil e7, enroque, ese es nuestro desarrollo nuestra idea base en esta variante con el peón de a4 vayamos ahora a ver las tres principales variantes la primera que veremos de estas tres principales va a ser la variante con caballo de 5 es decir e4 c5 caballo f3 caballo c6 d4 c por d4 caballo por d4 caballo f6 caballo c3, e5, caballo b de 5, d6, caballo d5. Esta es una de las opciones más jugadas por las blancas. Su idea es bastante evidente. Se amenaza un caballo c7 jaque seguido de la caída de la torre negra en a8. Es por ello que la siguiente jugada negra es forzada. Caballo por d5. Las blancas seguirán con e por d5. Y acá las negras cuentan con dos posibles retiradas, una más segura que la otra, como lo es caballo b8, que si bien parece absurda porque el caballo vuelve a su casilla de inicio, tiene la idea de ir esta pieza a la casilla d7. Otra retirada es caballo e7, otra posibilidad, aunque permite a las blancas maniobrar con mayor veneno, por ejemplo c4, también existe c3, y acá habría que jugar con caballo f5 seguido de g6, ya que si se juega ahora g6 estaríamos totalmente perdidos por la jugada dama a4, donde se amenazan cosas a la descubierta y hasta jaque mate si no ponemos atención. Y si por ejemplo ahora hacemos alfil d7, caballo por d6, jaque mate, sería la humillación máxima para nosotros. Entonces, bueno, eso pasaba en el caso de c3. En el caso de c4, continuaremos con caballo f5, alfil d3, ya que si g4 sería pésima por caballo h4. Pero en caso de alfil d3, luego de nuestro caballo f5, jugaremos g6 y tras enroque, ya que por ejemplo dama 4 buscando alguna descubierta se respondería fácilmente con alfil d7 y tras dama b4 a6 amenazando al caballo, caballo c3, alfil g7, estaríamos bastante bien. Pero, luego de enroque, jugaremos a6, caballo c3, alfil g7, dama 4 jaque, alfil d7, dama b4, tocando en b7 y en d6, acá responderemos con enroque. Y las blancas tienen que jugar a4, ya que si se engolosinan con un dama por b7, llevaría tablas forzadas, luego de torre b8, Dama por A6, torre A8, dama B7, torre B8, tablas por repetición. Así es que capturar en B7 no creo que sea el negocio del blanco, que debe de estar jugando a ganar, por supuesto. A4 entonces, caballo D4, alfil E3. ¿Qué pasaba? Si dama por B7, seguiría torre B8, y tras dama 7 caballo B3, torre B1, caballo C5, y la posición de las negras es bastante superior una dama blanca totalmente perdida en el espacio fuera de juego absolutamente ok entonces luego de este caballo de 4 alfil e3 f5 y en caso de ahora por ejemplo dama por d6 podemos seguir con e4 amenazando al alfil alfil e2 caballo c2 torre a d1 caballo por e3 f por e3 Torre C8, A5, alfil H6 activando esta pieza, tocando en E3, rey H1, 
alfil por e3, caballo por e4, aprovechando que no debemos capturar en e4, porque si no, luego de algunos cambios en f8, nos ganaría nuestro alfil de d7. Así es que nos retiramos, alfil a7, caballo c3, torre 8, dama f4, dama por a5, y tendríamos una posición bastante interesante de jugar, pero ciertamente peligrosa para ambos bandos. Es por eso que más que caballo e7, vamos a mostrar acá la jugada, la retirada en realidad, luego de e por d5, es en b8, lo más estándar, digamos, menos riesgos. C4 es lo más habitual, a fin de sostener a su peón de d5 con otro peón y además intentando ganar espacio. También es posible encontrarnos con la jugada en lugar de C4, la jugada A4. Y nosotros seguiremos con nuestro desarrollo, es decir, alfil E7, alfil E2, enroque, enroque, A6, caballo A3, alfil F5. Aunque me gusta más F5, perfectamente jugable. Pero en caso que jugáramos alfil F5 y B4 por parte de la blanca, nosotros caballo de 7 completando así nuestro desarrollo en una posición que nos brindaría igualdad. Pero bueno, luego de caballo B8 vimos C4, alfil E7 y con esta posición, toma nota nuevamente, tenemos partidas para que las busques de nivel super élite, tales como... Peter Leco con blanca versus Vladimir Kramny con negras, con resultado tablas en un torneo de Amber a la ciega en el año 2003. Vichy Anan contra Peter Leco con resultado tablas en Dortmund en una final en el 2004. Vichy Anan de nuevo con blancas enfrentando a Veselin Topalo con, bueno, victoria para las blancas en un torneo a la ciega en el año 2003. Y Magnus Carlsen con negras derrotando a Rustan Kashmidanov en un torneo mundial blitz en el año 2007 así es que hay buenos resultados para las negras con esta variante luego de alfil e7, alfil e2 a6, caballo c3, enroque, enroque, f5 por supuesto esta jugada es estándar en esta variante y que nos permite digamos formar un fuerte centro que domina cuatro casillas por delante de sí las blancas podrían jugar f4, acá también son posibles jugadas como f3, o también torre e1. En todas ellas podríamos continuar con un caballo de 7, para caballo f6, etcétera, etcétera. Pero digamos que tras esta jugada de f4, alfil f6, rey h1, caballo de 7, dama c2 tocando a nuestro peón de f5, así es que lo protegemos, g6, alfil e3, e por f4, alfil por f4, caballo e5, y podríamos seguir con un alfil de 7, torre 8, y así completar nuestro desarrollo. Habitualmente en esta variante, con caballo de 5 de las blancas, en la jugada número 7, las negras atacan por el flanco de rey, mientras que las blancas lo hacen por el flanco de dama. Puedes revisar el match entre Magnus Carlsen contra Fayano Caruana por el título mundial, para que veas algunas cuantas partidas con esta variante de caballo d5 y te la muestro a modo de repaso sabemos que tenemos que capturar y luego la recomendación es retirada de caballo b8 vayamos a la siguiente variante principal valga la pena mencionar e4 c5 caballo f3 caballo c6 d4 c por d4 Caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E5, caballo B5. La mejor retirada de todas, pues es una jugada activa que amenaza a caballo de 6 jaque, instalándose incómodamente en nuestra posición. Acá, evidentemente, la jugada a realizar por nosotros es D6, y acá vemos la jugada principal, la cual es alfil G5. Ante esto responderemos A6 para expulsar al caballo, caballo A3. Existen muy pocas partidas donde las blancas deciden jugar alfil por F6. Primeramente, partidas como las de Alexei Chirov derrotando con negras a Hikaru Nakamura en un torneo Corus en el año 2010. Peter Leco con negras derrotando a Sergei Karyakin en el torneo Dortmund B Playoff en el año 2004. Alexei Chirov con resultado tablas con negras contra Michael Adams, el gran maestro inglés. Y bueno, siempre con buenos resultados para las negras habitualmente. 
A pesar de esto, de este orden alterado, en, en lugar de mover el caballo, jugar alfil por f6, a veces se llega por transposición a líneas que veremos más adelante. Por supuesto, g por f6, captura obligatoria, ya que si tomábamos de dama, el caballo de b5 blanco nos hubiera hecho doblete con un caballo c7 jaque. Caballo a 3, b5, y como dije, por transposición llegamos a la posición principal, donde se sigue con caballo de 5, f5, y bueno, hablaremos de esto más adelante. Entonces, habitualmente, caballo a 3, b5 amenazando b4, ganando pieza, así que eh, las blancas en este momento tienen dos posibles continuaciones. En primera instancia veremos la jugada alfil por f6. La otra posible es caballo de 5, pero veremos primero esta, alfil por f6. La idea de esta jugada es provocar una segunda debilidad estructural en nuestra posición. La primera es nuestro peón retrasado en d6 y casilla débil en d5, ya lo dijimos. Luego de esta captura, nosotros recapturaremos con el peón g por f6. Esta es la captura correcta. ¿Qué pasa si se toma de dama para evitar que nos doblen peones? Es decir, en lugar de g por f6... Dama por f6. Bueno, esto da clara ventaja a las blancas, las cuales podrían seguir con caballo de 5 amenazando a la dama y amenazando caballo c7. Por lo tanto, dama de 8 y ahora un bombazo blanco al fil por b5. Acá, ¿qué más podemos hacer? Simplemente aceptar. A por b5, caballo por b5 y ahora la amenaza en c7 es terrible. En la base acá veo solo triunfos blancos en esta posición. Las negras quizás podrían seguir intentando con un dama 5 jaque, c3, rey de 8, bueno, rey de 8 digamos, retrocedo una, ya que en caso de dama por b5 seguiría caballo c7 jaque, rey de 8, caballo por b5 y se gana la dama. Así que por supuesto hay que mover el rey, rey de 8, a4, torre b8, enroque, alfil e6, b4, dama 6, caballo d, c7, dama c8, dama d3, seguido de torre f1, presionando por la columna d, y a pesar de tener pieza de más, las negras tienen una posición bastante miserable, de solo esperar y esperar, además fíjense en lo peligrosos que son los peones pasados blancos en las columnas a y b, así es que... Aquí, luego de alfil por f6, g por f6 en la captura. Caballo de 5, las blancas aprovechan de aterrizar en la casilla débil de d5. Recuerden que las casillas débiles deben ser ocupadas por piezas y no peones. Y f5, esta es, o se podría considerar, como la jugada principal en esta variante. Su idea es quitar el soporte al caballo blanco de d5. Vale decir que la jugada alfil g7 también es posible, cuya idea sería dar soporte en f6 para luego continuar con caballo e7, porque si se hacía de inmediato, es decir, caballo e7 ahora, vendría lo humillante caballo por f6 jaque mate. Así es que alfil g7 es posible, luego de caballo de 5 pero nuestra jugada será f5, que sin lugar a dudas es la mejor. Las blancas c3, con idea de caballo c2 y caballo e3 volviendo esta pieza al juego, pues al costado del tablero poco y nada hace. Acá contamos con partidas de pesos pesados del ajedrez mundial, tales como Garry Kasparov vs. Peter Leko, con resultado tablas, en el año 2000 en un torneo de Corus, Vichy Anan con blancas vs. Vladimir Kramnik con negras, con resultado tablas, en el prestigioso torneo de Linares en 1998, y triunfo de Peter Leko con negras ante Vichy Anan en el torneo de Corus 2005. Y qué decir del triunfo de Garry Kasparov, eh, contra Peter Svidler, Garry Gasparo con negras, eh, en una partida en internet en el año 1998. Así es que a considerar esta línea y estudiar aquellas partidas. Alfil G7. A ver, la jugada F por E4, ahora ya de manera inmediata, es bastante dudosa, más bien mala diría yo, pero es importante saber por qué es mala. Si se cae en la tentación de capturar en E4, la réplica blanca es terrible a base de alfil por B5. Y otra vez, ante esto no queda más que capturar. Luego caballo por B5 y el doblete en C7 es inminente. Así es que alfil E6 sería lo mejor. Caballo B, C7, jaque. Rey de 7 caballo por A8. Alfil por D5, dama por D5, 
dama por a8, dama por f7 jaque, caballo e7, enroque, torre g8, dama por h7, torre g7, dama h3 jaque, rey c7, g3 y las blancas estarían claramente mejor debido a contar con más peones y al estar las piezas negras claramente descoordinadas. Así es que ojo con no cometer el error de capturar en el peón de 4, digamos. Así es que c3 es la jugada, alfil g7. A ver, veamos que además de c3 existen otras jugadas. Por ejemplo, alfil d3 es otra continuación muy habitual a lo que responderemos con alfil e6, enroque. Alfil por d5, e por d5, caballo e7 atacando al peón, caballo por b5, alfil g7. Por supuesto, a por b5 sería pésimo debido a alfil por b5 jaque y las blancas estarían ganadas. Así es que luego de caballo por b5 nos desarrollamos, alfil g7, caballo c3, e4, alfil e2, caballo g6, dama de 2, enroque, y a pesar de tener un peón menos... Con negras tenemos mucho juego, basado en ideas como la potencia de nuestro alfil de G7, el cual presiona sobre la gran diagonal. Podemos también presionar por la columna B, y ni hablar que podríamos jugar con un torre 8 para apoyar al peón de E4, y seguir con el avance F4, y continuar con un dama G5 al ataque, por ejemplo. Otra opción aquí a um, tener en cuenta es... C4, otra posibilidad para las blancas, muy aguda, a la que podemos responder con B4 atacando al caballo. Podría seguir el oponente con caballo C2 y nosotros F por E4. Y con ideas de seguir con alfil G7, F5, etc. Y todo esto, anota, se ha jugado en partidas donde las negras han obtenido buenos resultados. Como por ejemplo, triunfo de Boris Gelfan contra Hikaru Nakamura en el torneo memorial de Mijail Tal en el año 2000 13 y bueno hay otras más pero no las voy a mencionar pero esa partida en concreto que es de super élite sería bueno que la revisaras también existe otra continuación que es bastante lancera ya vimos c3 ya vimos c4 ahora veamos esta alfil por b5 otra jugada blanca que hay que tener en cuenta su idea es sacrificar el alfil a cambio de lograr dos caballos invasores que buscarán desestabilizar la posición de nuestro rey. Mencionarte que a quien más le he visto esta jugada fue es al lancero de Alexei Chirov. Bueno, aquí no tenemos nada mejor. A por B5, caballo por B5. Las blancas logran dos peones por la pieza. Y además amenaza caballo C7 jaque y doblete. Es por ello que se debe mover la torre. ¿Pero a dónde? Bueno, hay al menos tres opciones para las negras. Torre A4. Es la primera opción. Lo más jugado. Acá contamos con partidas tales como las... Anótalas, nuevamente te insisto. De Alexei Shirov contra Garry Kasparov. El logro de Baku, Garry Kasparov ganando con negras en el torneo de Linares 2002. Pero también hay triunfos de Shirov. Por ejemplo, una partida de Alexei Shirov con blancas versus Veselin Topalo. Con triunfo para las blancas en el torneo de León en el año 2001. También Alexei Shirov derrotando con blancas a Joel Lautier, gran maestro francés. En el año 2000, en un torneo Amber, a la ciega. Y bueno, también un resultado tablas entre Li Chao con blancas versus Yu Yangui. En un torneo de rápidas en China, en el año 2011, con resultado tablas. Entonces, torre 4 parece ser lo más jugado. Caballo BC7 jaque. Rey de 7 enroque. Torre por E4, dama H5, caballo D4. Posibilidades entonces de jugar esto con negras. Otra retirada. Luego de A por B5, caballo por B5, aparte de torre A4, es la jugada torre A7. Y bueno, la idea sería entregar la torre para que no nos hagan caballo C7. ¿Ok? Se entrega entonces de esta manera la calidad. Las blancas, por supuesto, tienen que aceptar. Caballo por A7, seguiremos caballo por A7, C3, alfil E7, dama A4, jaque, 
además atacando a nuestro caballo de A7. Así es que seguiríamos con dama de 7, dama por D7 jaque, alfil por D7, E por F5, alfil por F5, rey E2, torre G8, G3, caballo C6 y la partida estaría abierta y con posibilidades para ambos bandos, aunque tenemos que tener cuidado con la masa de peones libres de las blancas en el flanco de dama, pero tenemos al menos dos piezas por una torre y esa sería una buena compensación. Finalmente... Luego de alfil por B5, A por B5 y caballo por B5, está la jugada dama A5 jaque. Sería la tercera opción a cómo responder acá con negras. La idea es entregar la torre de A8 y recapturaremos con nuestra dama. Podría seguirse C3, ya que, por ejemplo, un caballo BC3 sería un retroceso para las blancas donde perderían su iniciativa, pues simplemente seguiríamos con alfil G7. En roque y en roque, con un óptimo desarrollo nuestro y con pieza de ventaja para nosotros. Esto sería la ruina para las blancas. Así es que luego de dama a 5 jaque, c3, dama a 4, caballo b, c7 jaque. A ver, mencionarte que en lugar de dama a 4, por supuesto es un error, dama por b5, evidentemente sabemos que es mala porque... Vendría caballo c7 jaque, rey de 7 caballo por b5, perdemos la dama y nuestros amigos nos harían bullying por el resto de la eternidad. Así es que no puede ser esta opción. Entonces tendremos que jugar dama 4 y no dama por b5, caballo b c7 jaque, rey de 8 caballo por a8, dama por a8, caballo b6, dama b7, caballo por c8, rey por c8... E por F5, torre G8, dama D5, caballo E7. Ahora comer en F7 para las blancas sería un error porque permitiría que nuestras piezas pasen al ataque, sobre todo dama y torre. Así que las blancas aceptan el cambio de damas. Dama por B7 jaque, rey por B7, enroque, caballo por F5, torre F de 1, rey C6, A4, D5. Y parece que las blancas están mejor por sus peones pasados libres en el ala de dama, por lo que la variante con dama 5 jaque no parece ser lo más recomendable a la hora que nos hagan este sacrificio de alfil en b5. Y entonces, la recomendación, luego de este alfil por b5, a por b5, caballo por b5, será jugar torre a4, y ya vimos la continuación, hagamos un rápido repaso. Caballo b7 jaque, rey de 7 en roque, torre por e4, dama h5, caballo d4. Pero bueno, eso es en caso de que a este f5 se llegara a distintas variantes. Ya vimos c4, alfil d3, alfil por b5, pero habitualmente las blancas juegan c3 con esta idea que ya mencioné, para caballo c2 y caballo e3. Continuaremos con nuestro desarrollo, alfil g7, ya vimos que f por e4 es mala, alfil d3, alfil e6, dama h5, enroque, e por f5, alfil por d5 y f6, amenazando mate en h7, así es que h6 entregamos la pieza, f por g7, rey por g7, torre d1, dama g5, dama por g5 jaque, h por g5, alfil por b5, se está amenazando la descubierta a nuestro alfil, pero no importa, capturamos a por b5, torre por d5, b4, c por b4, caballo por b4, torre por d6, torre fc8, rey d2, caballo por a2, torre a1, caballo b4, f3, torre a b8, y a pesar de contar con un peón más, las blancas, a estas les será difícil explotar esta ventaja. Además, esto es llegar a posiciones de partidas magistrales. Probablemente tus rivales no sean ni Kasparo, ni Carlsen, ni Nakamura, así que si entienden los planes antes descritos, probablemente sacarás mucha ventaja respecto a tus rivales en torneos. Vayamos a la última variante. E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4... Caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E5, caballo BD5, D6, alfil G5, A6, caballo A3, B5, caballo D5. No doblando nuestros peones, sino ejerciendo presión 
sobre el caballo de F6. El doblaje de peones, recuerda, era con la variante de alfil por F6. Las negras entonces deben desclavarse a través de la jugada alfil E7. Ok, se desclavan, pero además están amenazando caballo por D5. Así que las blancas deben de jugar alfil por F6, que es lo más habitual. En caso de caballo por E7, seguiremos con caballo por E7. Alfil por F6, G por F6. Los peones doblados no son un problema porque pronto podemos llevar a efecto la jugada liberadora F5. A esta posición se ha dado también en partidas magistrales como las de Vichy Annan contra Loic Van Bueli, con triunfo para las blancas en el año 2004. Eh, Alexander Motilev con blancas enfrentando a Alexei Chirov con resultado tablas en Corsica Masters en el torneo de 2004. Sergei Shigalko con negras haciendo tablas contra Jenny Alexeyev en un abierto en Bakú el 2013. Y bueno, eh, Loic Van Bueli. Haciendo tablas contra Andrei Sokolov en la Bundesliga 2004. Así es que, G por F6. Partidas a estudiar, las que te mencioné. C4, atacando a nuestro peón de B5. Pero nosotros responderemos con alfil B7. Entregando nuestro peón lateral de la columna B. Pero atacando al peón central blanco E4. C por B5. Alfil por E4. B por A6. En Roque, Dama de 2, D5, con ideas de Dama B6, Rey H8, Torre G8, etc. Buena posición para nosotros con negras. En caso de equivocar un poco el, el rumbo, el blanco... Bueno, no es que equivoque el rumbo, pero no es lo principal de jugar caballo por E7. Aquí lo principal es alfil por F6. Alfil por F6, C3, con idea de caballo C2 para caballo E3, por supuesto. Aquí la jugada caballo por F6 jaque no puede ser buena para las blancas porque tras dama por F6, C3 en roque, alfil D3, alfil B7, caballo C2, caballo E7, caballo E3, D5, logramos la nueva jugada liberadora en esta defensa, la cual es el avance de 5, deshaciéndonos de nuestra debilidad. Así es que caballo por F6 jaque no tiene sentido. Una que sí lo tiene es C4, otra alternativa de jugar en lugar de C3. Su idea es generar desequilibrio, minando nuestro flanco de dama. Además, bueno, aquí podemos seguir con B4, caballo C2 atacando a nuestro peón, lo protegemos con A5, G3, enroque, alfil G2, alfil G5, jugada temática en estas posiciones, donde debemos ubicar a nuestro alfil en la mejor diagonal posible. Enroque, ya que, por ejemplo... H4, simplemente respondemos con alfil H6, manteniendo control sobre la gran diagonal. Así es que H4 no tiene mucho sentido, en roque, caballo E7, H4, alfil H6, caballo C, E3, esta jugada amenaza, ojo, caballo por E7, jaque, seguido de caballo F5. Así es que hay que deshacerse de dicha idea blanca jugando alfil por E3. Caballo por E3, alfil E6... Dama de 2, caballo C6, caballo F5, dama de 7. A ver, aquí las blancas tienen dos caminos. Hay uno que me da la impresión que lleva tablas. Sí, lleva tablas. Caballo por G7, tablas por repetición. ¿Por qué? Porque tras rey por G7 seguiría dama G5 jaque, rey H8, dama F6 jaque, rey G8, dama G5 jaque, rey H8... Dama F6 jaque y no hay forma para el negro de zafar del empate. Ahora, luego de este dama de 7 también el blanco puede ser un poco más ambicioso y jugar caballo por D6. Nosotros responderemos con caballo D4, C5 para proteger al caballo, torre A8 para dinamitar la defensa de este equino en nuestra casilla de 6, F4, torre por C5, F por E5, caballo C6... Dama F2 tocando nuestra torre, la protegemos con Dama 7, caballo B7, torre B5, Dama por A7, caballo por A7, caballo D6, torre por E5 con posición igualada. Eso entonces en caso de jugar aquí C4, pero lo estándar es C3 con las maniobras planificadas que ya mencioné. En Roque. Y con esta posición es necesario que tomes nota. Tenemos partidas como las de Magnus Carlsen con negras versus Bashir Lagrave en el London Classic 2015. Resultado tablas. Gary Kasparov con negras 
haciendo tablas también contra Vichy Anan en el torneo de Linares del 2005. Peter Leco con Negras haciendo tablas contra Vichy Anan en la Copa Mundial del 2005. Y bueno, una partida en que Peter Leco con Negras pierde ante Veselin Topalov en el Super Gran Maestros de Dortmund en el año 2005. Así es que anota, revisa esas partidas. No te moleste esto que estés mencionando constantemente las partidas porque no te puedes basar solamente en aprender jugadas de memoria. Estudia las partidas, ve en qué tipo de finales condujeron este tipo de posiciones, etcétera. Es importantísimo. Ok, seguimos con Enroque. Caballo C2. A ver, H4 aquí rara. Pero bueno, también es posible. Y aquí responderíamos con G6. Y en caso de H5, bueno, esto solo nos ayuda porque seguiríamos con la típica maniobra de activación de alfil de casillas oscuras con alfil G5. Y ahora, si viniera H por G6, entonces tomamos F por G6 y abrimos la columna para nuestra torre. En caso de caballo C2, si se continúa así, caballo E7, alfil E2, alfil B7, desarrollando nuestras piezas. Caballo C, B4, A5, caballo por E7, jaque. Dama por E7, caballo de 5 dama F7, enroque, torre AB8, cuidando con rayos X al peón de B5. Y en resumen, las negras estarían bastante bien. Así es que H4, ni cosquillas, nos haría. Así es que luego de caballo C2... Alfil G5, A4. Esta jugada me gusta. Es una buena jugada, de hecho, de las blancas. La idea es que provoca la siguiente jugada negra. Es indefectiblemente hay que hacerla. Que es B por A4. ¿Y qué logra con esto el blanco? Hacer jugar a su torre que está en la esquina. Y que sin moverse de su escritorio, esta torre ya va a jugar. No nos queda de otra. B por A4. Torre por A4. Caballo E7. Alfil C4. A5, enroque, alfil de 7, tocando a la torre, torre A3, caballo por D5, alfil por D5, torre B8, tocando debilidades, así es que B4, A por B4, caballo por B4, saliendo de la diagonal endemoniada del alfil de las blancas, este rey H8, digamos, caballo C6, que parece doblete, así es que hay que capturar, alfil por C6, alfil por C6, dama B6, Alfil de 5, dama B2, tocando a la torre, torre A7, dama por C3 y la posición brinda chances iguales a ambos jugadores. Conclusiones. La variante pelicano Shveshnikov, como quieras llamarle, es un buen arma si eres un jugador agudo y que gusta de las complicaciones. Y que además se siente cómodo de jugar a ganar con negras. Espero este estudio te sea de utilidad, logres comprender las ideas de esta defensa y sobre todo estudia muchas partidas de genios como Kramnik, Carlsen y hasta Kasparov, quienes jugaron bastante esta defensa. ¿Te parece que hagamos un pequeño resumen para que no te marees? Ok, vimos que caballo por C6 no viene al caso porque luego de B por C6 ya tendríamos la posibilidad de jugar un D5 liberador. Y en caso de alfil C4 para impedir este avance, alfil C5. Otra posibilidad que vimos fue la jugada caballo B3, pero aquí simplemente jugamos alfil B4, clavamos, amenazamos en E4 y tras alfil D2, alfil por C3, alfil por C3, jugamos en roque, tenemos un óptimo desarrollo. Otra posibilidad que vimos también fue la de caballo F5 que en realidad nos permite hacer D5 de manera inmediata y a un peón por peón, alfil por F5. Y ya si nos capturan, podemos capturar sin temor, quedamos en una posición bastante cómoda, sin riesgos. Otra posibilidad que vimos fue cuando las blancas se retiran a E2, y aquí dijimos que con energía jugaríamos alfil C5, en caso de caballo G3, simplemente en roque. Y vamos completando nuestro desarrollo. Ya si no nos quieren dejar jugar de 5 por ningún motivo, no importa. Jugamos D6. Y tenemos variados planes. Jugar con alfil E6. Tal vez un H6 igual para evitar clavas. Jugadas expansivas por el flanco de dama. Dama B6 también fue la principal que vimos para tocar en F2, etc. Y bueno, ya teníamos también las principales. Las cuales venían con caballo B5. Siempre 
jugar de 6 porque si no el caballo se nos metía en de 6 y aquí habían varias respuestas verdad caballo de 5 a las cuales teníamos que comer y nos retirábamos a b8 para poder ir luego a e7 aquí podríamos seguir con alfil e7 caballo de 7 etcétera también vimos la posibilidad de alfil g5 y aquí siempre vamos a ahuyentar al caballo y luego nuestra jugada de b5 y vimos que las blancas tienen dos respuestas alfil por f6 y caballo de 5 alfil por f6 no capturamos de dama porque vimos todo lo terrible que pasaba y si sí, tomamos de peón sin miedo a doblar peones porque siempre tendremos la jugada liberadora f5 si ahora por ejemplo nos hicieran alfil de 3 para evitar esta jugada simplemente tenemos el b4 y ganamos caballo es por ello que luego de este g por f6 las blancas algo tienen que hacer y habitualmente es esta jugada de caballo de 5 y nosotros f5 también vimos la jugada caballo de 5 en la cual jugamos con alfil e7 y tras alfil por alfil por c3 tenemos jugadas bastante interesantes habitualmente lo que más se juega acá es simplemente enrocar ahora si quieres seguir profundizando más hay otras interesantes como torre b8 por ejemplo etcétera etcétera Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo y se cuidan, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.